ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആ ഒരു വീഡിയോ ട്രിമ്മൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ എഡിറ്റർ നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ക്രീനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഹോം സ്ക്രീൻ ഇതിനകത്ത് പ്ലസ് എന്നെണ്ണ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന റേഷ്യോ എന്നെണ്ണ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രീനാണത് അതിലേറ്റവും മുകളിൽ മീഡിയ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മീഡിയയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ഏത് വീഡിയോ ആണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ തന്നെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ ട്രിം ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുറച്ച് ഏരിയ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ താഴെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യെല്ലോ ലൈൻ പോലെ വരും സെലക്റ്റഡ് ആയ പോലെ വരും അതിനുശേഷം മുകളിലുള്ള സിസറിൻ്റെ ആ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ട്രിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിം ടു ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേ ഹെഡ് എന്നാണ് പ്ലേ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റെഡ് ലൈൻ കാണുന്നില്ല അതാണ് പ്ലേ ഹെഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റെഡ് ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഏരിയ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള അത്ര ഏരിയ ഏരിയ ട്രിം ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് ഒരു അണ്ടു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ തന്നെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ട്രിം ടു റൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലേ ഹെഡ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റെഡ് ലൈൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഏരിയ ട്രിം ആയി പോകും ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് അറ്റ് പ്ലേ ഹെഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ നടുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു വീഡിയോ നടുക്ക് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീഡിയയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഓഡിയോ താഴേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് താഴേക്ക് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ താഴേക്ക് ആ ഒരു ഓഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കട്ടിങ്ങോ മാറ്റങ്ങളോ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് ഫ്രീസ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ വർക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സേവ് ആവുന്നതാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടർ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം